こっちの塔は水引きした後ちょっと乾いたぐらいでふにゃふにゃじゃなくなったぐらいで描くやこの塔は、えー、広大の削り出しの後に塔を描くやねだから中に塔があるのを忘れちゃってまた描いちゃった。はい、皆さんこんにちは。安藤のまじたです。今日は1月31日火曜日。今日も昨日の。撮影に引き続き、古美術こと陶芸で。引き続き荒川豊造の。m さんのコレクションの紹介。うん、最後かな？これで最後かな？キセト豊造作「キセト主杯」立つ荒川達さんん六角の豊造のキセトのぐいのみこれ型で作ってあるのかなえっ、ー、と豊造は型使った使ってたはず。で、布目の跡がこれが布目布目っていうより、うん、こうこういうとこやねこう,こういうこれが土に食い込んだってこと、うん、こういうとこ、うん、こういうことやね,こういうことやねでこの筋が、うん、なんていうかなこういうとこが、うんえー、と型と布の間に、うんうん残,るね、残ったっていうことで布目自体はそんなない目自体は。でよく言うのが僕は六角も型は使わ,わなかった、えー、僕はい,いやすごいとかじゃなくて、うん、使う必要がないっていつも言うんやけど。で桃山の六角は、うん、型使ったものもあるし使ってないものもある大体使ってあったような気がするんやけど<笑>うん特別四角六角まあこれぐらいの。大きさでうんなんていうかな複雑な、うん、凹凸のある造形いつも僕がこんなことやっとるや桃山の造形って複雑やって、うん、こうあれがあるものはまあ型使う場合もあるけどあれはろくろでこう出すやね外出したり中入れたりって。ほどいらないよねできちゃうの四角入れ墨予報とかでもいつも言っとるけど手間がかかりすぎちゃうもんでああで外側側面は口と腰が削ってあるうん,うんでもこれこの筋は削りの筋っぽいなあそうやねあ違う違うこれは水引きの際の胴紐っぽい線を爪でわざと作った感じがするうんにしてもでかいすごい大きいねっ具のみにしてはすごいよ大きさがまずでかい
。で、いつ頃の作品かっていうと、まあ、うん、昭和30年代以降やと思うけど。うん、その頃っていうのがこの内側にこのトムサインがあるっていうね。そうね、なんかすごいね、かっこいいね。この作風と大きさとこのサインで、うん、まあ年齢的に言うと六十歳代、七十以下までぐらいとか、まあ一番のり油が乗った時期やと。で内側にサインがあってまたここにもなぜかサインがあるこれ、うん、2つサインがあるいや面白いね2つのサインだからうん自分でこっちの塔は水引きした後ちょっと乾いたぐらいでふにゃふにゃじゃなくなったぐらいで書くや、うん、書くわけやねでこの塔は、えー、広大の削り出しの後に塔を描くよねだから中に塔があるのを忘れちゃってまた描いちゃったとなるほどなんかすごいでこれがうん、うん、不思議なのは、えー、昨日の「篠の水差し」も話してたけど、うんこれ完全に何ダメージかまだしの際のかま道具土地から離す際にそのダメージ受けちゃったわよね。でこれがどこまで作品としての許容範囲かっていう話なんだけど昨日の水差しの場合は蓋と蓋受けの間に和の土地がある。あれでどこかしら蓋受けの部分でも蓋の方でもどっかかけちゃったらあの対策が、うん、商品作品にならない、うん、もったいないそのぶどまりを良くするためにきちっと釉薬を拭ったり土地を、うん、あまり作品に。溶着しないような工夫っていうのが必要で僕はそれを結構やってた土地があ紐これちょうど分かりやすいんやけどご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録お願いしますありがとうございました